ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രകാശ ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശ ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ വൈദ്യുത വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകാശ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൾബുകളിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രകാശ ഫലത്തെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വൈദ്യുത ഊർജം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രകാശോർജമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രകാശ ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുൻപ് കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രകാശം പുറത്തു പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രകാശത്തെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തരുന്നത് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു വായു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം വളരെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ വേറെ വേറെ ടെൻഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത വേറെ കുറച്ച് വാ വാതകങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആർഗൺ നൈട്രജൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രകാശം പുറത്തു വിടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആർഗൺ അഥവാ നൈട്രജൻ ഈ ഒരു രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായുവിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിനെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് കറണ്ടിനെ വളരെയധികം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ താപനില താപനില ഉയരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം കൂടുതൽ താപനില ഉയരുന്ന സമയത്താണ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിനടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും വലിച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നേർത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഡെക്ടിലിറ്റി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിമെയിൻസ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് അതായത് വെളുത്ത പ്രകാശമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇതിന് നിൽക്കാൻ കഴിയും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതെ വെളുത്ത പ്രകാശമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് അഥവാ ദോഷഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് താപത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റൂമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് താപവും ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആ റൂമിൽ താപനില ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദോഷഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ഷമത കുറവാണ് അതായത് ഊർജം എത്രത്തോ ഒരുപാട് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തെ മാത്രം പ്രകാശോർജത്തെ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദോഷഫലങ്ങൾ
സിലിണ്ടറോ ഓർ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആറ്റംസിനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിനെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറ്റത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം കിട്ടുന്നു കാരണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതിക ഊർജം ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉയർന്ന ഒരു ഊർജ ഉള്ള ഊർജം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഊർജ ഊർജം കൂടുതൽ ഉള്ള ഊർജത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഊർജത്തിലേക്ക് വരുന്നു അഥവാ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡി എക്സ്റ്റ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഊർജം പുറത്ത് കളയുന്നത് പ്രകാശ പ്രകാശ ഊർജമായിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പ്രകാശ ഊർജമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആറ്റം പുറത്തേക്ക് കിട്ടിയ ഊർജത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്ന് ആറ്റത്തിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് ഊർജത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഈ ഒരു ഊർജം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ പ്രകാശ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഊർജത്തെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം ഇത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ് ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെ അൾട്രാ ഇവിടെ വരെ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറസെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിലും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലും നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വളരെയധികം മെറിറ്റുകളുള്ള ഒരു ബൾബാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് മേന്മകളാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബൾബിന് ഈ ഒരു ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഷാഡോ അഥവാ നിയൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ബൾബിന് വളരെ ചീപ്പറായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ബൾബാണിത് പിന്നെ നാലാമത്തത് ഇതിൽ നിന്നും എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ധവള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും വെളിച്ചം ഒരുപാട് വെളിച്ചം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ മേന്മകളായിട്ട് നമ്മൾ അ